வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா சுட்டு எழுத்துக்களை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம தமிழ் இலக்கணத்துல எழுத்து இலக்கணம் பார்த்துக்கிட்டு வரும் அதுல முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த எழுத்து இலக்கணத்துல அடிப்படையா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை தான் இப்ப பார்க்க போறோம் அதுல ஒன்று இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது சுட்ட எழுத்துக்கள் அஹ் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அடிப்படையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் நம்ம நீங்க கேட்கறது போல கிளாஸ் வைஸான இலக்கணங்கள் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு இப்படி கிளாஸ் வைஸான இலக்கணங்களை அதுக்கு பிறகுதான் பார்க்க போறோம் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பாக்குறோம்னா இந்த மாதிரியான அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் தெரியாம நம்ம இலக்கணத்தை படிக்க உள்ள போனோம்னா நிறைய விஷயங்கள் முழுமையாக நமக்கு புரியாது அப்புறம் மனப்படம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் அடிப்படையில இருந்து சில விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு இந்த வகையில சுட்டெழுத்துக்களை நம்ம பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு சுட்டெழுத்து அப்படிங்கிற சொல்ல கேட்டதுமே அது என்ன அப்படிங்கறத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு எழுத்து சுட்டி காட்டக்கூடிய பொருள்ல வந்ததுன்னா அது பேரு சுட்டெழுத்து அப்படின்னு அப்படி சுட்டி காட்டக்கூடிய பொருள்ல தமிழ்ல என்னென்ன எழுத்துக்கள்லாம் இருக்குன்னா ஒரு மூன்று எழுத்து இருக்கு உயர் எழுத்துக்கள்ல பாருங்க ஆ இ இந்த மூன்று எழுத்து தான் தமிழ்ல சுட்டெழுத்துக்கள் ஏன் இதுக்கு சுட்டெழுத்துக்கள் அப்படின்னு பேருனா உதாரணத்துக்கு பாருங்க அப்பையன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இதை பிரிச்சு பார்க்கும் போது ஆ கூட்டல் பையன் அப்படின்னா என்ன பொருள் அந்த பையன் அப்படிங்கறத பொருள் அந்த பையன் அப்படிங்கறத அப்பையன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் சொல்லிடுச்சு பாருங்களா பாத்தீங்களா அப்ப அந்த ஆ அப்படிங்கிற எழுத்து சுட்டி காட்ட பயன்பட்டுருச்சு இல்லைங்களா எனவேதான் அதுக்கு பேரு சுட்டெழுத்து அப்படின்றது பேரு அந்த வகையில தமிழ்ல ஆ இ ஊ இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் சுட்டெழுத்துக்களா இருக்குது சரிங்களா இதுல கேட்கக்கூடிய வேற என்ன கேள்வி இதுல கேட்கலாம் அப்படின்னாக்க சுட்டெழுத்து மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒண்ணு அகச்சுட்டு இன்னும் ஒண்ணு புறச்சுட்டு தமிழ்ல இப்படி அகச்சுட்டு புறச்சுட்டுன்னு சுட்டெழுத்து இரண்டு வகை அது என்ன சார் அகச்சுட்டு அது என்ன புறச்சுட்டு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப எளிமைதான் அகச்சுட்டு அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப அதுக்கான உதாரணம் இங்க சில உதாரணங்கள் எழுதியிருக்க பாருங்க அவன் அது அந்த அங்கு அப்படிங்கிற சொல்லெல்லாம் எழுதியிருக்க பாருங்க அவன் அது அந்த அங்கு இந்த சொல்லை எல்லாம் பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னா பிரிக்க முடியாது அவன் அப்படிங்கிற சொல்ல பிரிக்க முடியுமானா பிரிக்க முடியாது அது முழுமையாகவே அப்படித்தான் இருக்கும் அதை பிரிக்கவே முடியாது இப்படி பிரிக்க முடியாத சொல் இருந்துச்சுன்னா அது பேரு அகச்சுட்டு பிரிக்க முடியக்கூடிய சொல் இருந்துச்சுன்னா அது பேரு புறச்சுட்டு உதாரணத்துக்கு இங்க எழுதியிருக்க பாருங்க அம்மனிதன் இவ்வீடு உப்பக்கம் இப்ப அம்மனிதன் அப்படிங்கறத எப்படி பிரிக்கலாம் ஆ கூட்டல் மனிதன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இல்லைங்களா அப்ப அது புணர்ந்து ஆ கூட்டல் மனிதன் புணர்ந்து அம்மனிதன் அப்படின்னு வருது அப்ப அம்மனிதன் என்ன பொருள் அந்த மனிதன் அப்படிங்கறது பொருள் சரிங்களா அந்த அந்த அப்படிங்கிற பொருளை ஆ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எழுத்து கொடுத்துருச்சு பாத்தீங்களா அதனாலதான் அது பேரு சுட்டு எழுத்து சரிங்களா அப்ப அம்மனிதன் அப்படிங்கறத ஆ கூட்டல் மனிதன் அப்படின்னு பிரிக்க முடியுது இல்லைங்களா அப்படி பிரிச்சா அந்த சுட்டெழுத்து மட்டும் தனியா வந்துருச்சு இல்லைங்களா அப்படி பிரிச்சா அந்த சுட்டெழுத்து மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா அது பேரு புறச்சுட்டு இப்ப பாருங்க அம்மனிதன் அதை பிரிக்க முடிஞ்சது அதே போல இவ்வீடு ஈ கூட்டல் வீடு இப்படி பிரிக்க முடியும் அதே போல உப்பக்கம் அப்படின்னா ஊ கூட்டல் பக்கம் சார் உப்பக்கம்னா என்ன சார் பொருள் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல முதுகு பக்கம் என்பது அதனுடைய பொருள் உப்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா முதுகு பக்கம் அப்படிங்கறது பொருள் இந்த ஊ இடம் பெறக்கூடிய வேறு சில சொல்லி எழுதியிருக்கேன் உம்பர் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள்னா மேலே அப்படின்னு பொருள் சரிங்களா நம்ம சொல்ல கூட படிச்சிருப்போம் உம்பரார் பதிப்போலாக அப்படிங்கிற சொல் வரும் பாருங்க அப்ப உம்பர் அப்படின்னா மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் உதுக்கான் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா கான் அப்படின்னா பார்ப்பது அப்படிங்கறது தெரியும் சற்று தூரத்தில் பார் அப்படிங்கறது அதோட பொருள் உதுக்கான் சற்று தூரத்தில் பார் அப்படிங்கறதுதான் இப்ப இந்த அகச்சுட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவன் அது அந்த அங்கு அப்படின்னு ஆ வரிசையிலேயே எழுதியிருக்கேன் இது அப்படியே நீங்க இ வரிசைக்கு மாத்திக்கலாம் இவன் இது இந்த இங்கு இப்படி மாத்திக்கலாம் அதே போல ஊ வரிசையிலையும் மாத்திக்கலாம் உவன் உது உந்த உங்கு இப்படி மாத்திக்கலாம் சார் உவன் எல்லாம் ஒரு சொல் இருக்குங்களா சார் நாங்க அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உவன் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கானா தமிழ்ல ஒரு சொல் இருக்கு உவன் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஆங்கிலத்துல பாருங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனை மற்ற இந்திய மொழிகள் பார்ப்பதற்கான தனித்த 
எத்தனை சொற்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்தி மொழியில பாத்தீங்கன்னா அங்க நிற்கிறவனை உஸ்கா அப்படிம்பாங்க இங்க நிற்கிறவனை இஸ்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப உஸ்கானா அவன் இஸ்கானா இவன் அப்படிங்கறத பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மற்ற இந்திய மொழிகள் மேம்பட்டிருக்கு ஆனா தமிழ் மொழி இதற்கு இணையான மொழியா அப்படின்னு நம்ம இல்ல பாருங்க அதை விட தமிழ் எந்த இடத்துல உயர்ந்து போகுதுன்னா உலகத்துல எந்த மொழியிலயுமே இப்படி சொற்கள் கிடையாது உலகத்துல எல்லா மொழிகளிலும் என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா அங்க நிக்கிறவனையும் இங்க நிக்கிறவனையும் பிரிச்சு பார்ப்பதற்கு மட்டும்தான் சொல் வச்சிருக்காங்க ஆனா தமிழ்ல மட்டும்தான் அதையும் கடந்து கொஞ்சம் அதிகமா யோசிச்சிருக்காங்க பாருங்க இப்ப ஒரு வகுப்பறையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வகுப்பறையில ஒரு ஆசிரியர் எழுப்புறாரு ஒரு மாணவரை எந்திரிப்பா அப்படிங்கிறாரு யாரு அப்படின்னா அவனா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவன் இல்லடா அப்படிங்கிறாரு சரி இந்த பக்கம் இருக்கிறானே இவனா உலகத்தில் <laughs> கிடையாது நம்ம மொழியில இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு நடைமுறையில் அந்த சொற்கள் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல எப்படி இதை தொலைச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழர்கள் மற்ற மொழிகளை எல்லாம் ஆய்வு பண்ணும் போது இந்த இடையில் நிற்கிறவனை குறிப்பதற்கு எந்த மொழியிலும் சொல்லு கிடையாது அப்ப இவங்களா என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க இனிமே இந்த சொற்கள் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்றது போல நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் ஆனா நம்ம ரொம்ப ஆழமான சொற்கள் எல்லாம் வச்சிருக்க நாம ஏன் அவங்கள பாக்கணும் அவர்கள் தான் நம்மள மாதிரியான சொற்களை உருவாக்கி பயன்படுத்துறது தான் அவர்களுக்கு முன்னேற்றமா இருக்கும் ஆனா நம்ம தரத்துல இருந்து நம்ம கீழே இறங்கி வந்திருக்கோம் பாருங்க ஆக இந்த நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய சொல்லாக இந்த ஊ இட ஊ என்கின்ற சுட்டெழுத்து சுட்டி காட்டப்படக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியையும் உள்வாங்கிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம சுட்டெழுத்து தொடர்பா பார்க்க வேண்டிய அனைத்து செய்திகளையும் பார்த்துட்டோம் இதுக்குள்ள இருந்து மட்டும்தான் அதிகபட்சமா கேள்விகள் வரக்கூடும் எனவே இந்த அளவுல இந்த சுட்டெழுத்து சம்பந்தமான பாடத்தை முடிச்சிடலாம் அடுத்த வகுப்புல ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்